ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇ മോസ്ഫെറ്റ് ഓക്കെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരച്ച് പോകാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ബാറ്ററീസ് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സോഴ്സിനും ഗേറ്റിനും എക്രോസ് ഗേറ്റിനും ഡ്രെയിനും എക്രോസ് നമ്മൾ ബാറ്ററീസ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജെ എഫ് എറ്റ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ എഫ് എറ്റ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ ചാനലാണ് അല്ലേ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആണ് അപ്പം ഇത് എൻ ചാനൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രെയിനിന് ഏത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡ്രെയിനിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഹോൾസ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ ചാനൽ ആകുമ്പം എൻ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രെയിൻ ഹാസ് ടു അട്രാക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രെയിനിൽ നമ്മൾ ഏത് പൊളാരിറ്റി വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഡ്രെയിനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി ഡി എസ് ഓക്കെ ട്രെയിനും സോസിനും എക്രോസ് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഡി എസ് ഓക്കെ ഇനി ജെ എഫ് എറ്റിൻ്റെ പോലെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് വി ഡി എസ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേനെ കറണ്ട് സീറോ ആയിരുന്നേനെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വി ഡി എസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വി ഡി എസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിനിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് നിൽക്കുന്നത് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഈ പോർഷൻ അപ്പം ഇവിടെ പി ടൈപ്പ് നിൽക്കുന്ന കാരണം ഈ സോഴ്സിന് ഈ ഡ്രെയിനിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് നടുക്കൊരു പാത്തില്ല ഒരു വഴിയില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സോസിന് ഡ്രെയിനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പാത്ത് ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പാത്ത് ഇല്ലാത്ത കാരണം അതായത് ചാനൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം പോസിറ്റീവ് വി ഡി എസ് കൊടുത്താലും ഐ ഡി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ നമ്മൾ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗേറ്റിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം ഗേറ്റിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് ടു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്ററിന് രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആണ് എന്നിട്ടൊക്കെ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്ററിന് രണ്ട് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും തന്നെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജസ് അപ്പുറത്തെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗേറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഓക്കെ അപ്പം
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്ക് അപ്പോൾ സോ ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക്ക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡും ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ വേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ചാനലൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിനിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ചാനൽ വരണം ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണിൻ്റെ തന്നെ ചാർജസ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇവിടെ ഫോം ആകണം മൈനസ് 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 എന്ന് ഫോം ആകണം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഗേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഗേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഗേറ്റിൽ പ്ലസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാർജസ് ഫോം ആകും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാർജസ് ഫോം ആകുമ്പം മറ്റേ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ എന്ത് പറ്റും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഫോം ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോം ആകും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഈ എൻ പ്ലസ് ലേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പം നമുക്കൊരു ചാനൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആകും ഓക്കെ നമ്മുടെ പാലം പണിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കാലം കുറച്ച് പാലം അല്ല നമുക്കൊരു ഇടയ്ക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലാൻഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളമാണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കല്ലിടും ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നീളത്തെ കല്ലിടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലിൽ ചാടി ചാടി പോവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ പ്ലസ് ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് അതായത് സോസിൻ്റെയും ട്രെയിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വരും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്റ്റ് ആവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അടങ്ങി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു വി ജി എസ് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പം ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പം ചാ ഇപ്പം ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയാലോ അതായത് പാത്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാത്തുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വി ഡി എസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആകും അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം വി ഡി എസ് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടി കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ സേ ഐ ഡി ഇത് വി ഡി എസ് ആണ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരയ്ക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കൂടും ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വി ഡി എസ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കൂടുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കൂടുമ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കൂടുന്നു ഓക്കെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുന്നു കുറയുന്നു അതായത് ഐ ഡി ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ
വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഈ മോസ്ഫെറ്റും ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോക്കാം വിത്ത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ഡ്രെയിൻ ഓക്കെ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ഡ്രെയിൻ ബട്ട് വിത്ത് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഗേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തില്ല വി ഡി എസ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണ് ചാനൽ ഫോം ആയിട്ടില്ല വി ജി എസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ ഫോം ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതായത് എലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സോഴ്സ് കാൺഡ് റീച്ച് ഡ്രെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് കണ്ടക്ടിങ് ചാനൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചാനൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി ജി എസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നില്ല ചാനൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഐ ഡി ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ ദെയർ ഫോർ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് റിമെയിൻസ് നോർമലി ഓഫ് നോർമലി ഈ മോസ്ഫെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് സാധാരണ ഓഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാറ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യമേ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ ആ ഏത് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് എൻ ചാനൽ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ചാനലാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ചാനലാണ് അല്ലേ എന്നും എന്നും ആണ് സോസും ഡ്രെയിനും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വരണം ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോസിറ്റീവ് വേണം ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വി ജി എസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഗേറ്റ് ആൻഡ് ബോഡി ഈ ഗേറ്റും ഈ ബോഡിയും ഫോം ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആസ് ദി ഡയലക്ട്രിക് ഓക്കെ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റും ഇടയ്ക്ക് ഡയലക്ട്രിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് ഗേറ്റും ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മിനിമം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ഗേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ഇപ്പോൾ ഗേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഓൺ ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സോസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ സോസിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ അട്രാക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എൻ ചാനൽ എന്നാണ് അതായത് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മോസ്ഫെറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ചാനൽ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം പോസിറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം ഭയങ്കര ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഫോം ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചാനൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് മിനിമം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മിനിമം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ടു ഫോം ദി ചാനൽ അതിനെയാണ് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ബി ജി എസ് ടി ത്രഷോൾഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഓക്കെ ആ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെ ആ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇഫ് ബി ജി എസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ബി ജി എസ് ടി എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ചാനൽ ഫുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നില്ല അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആണ് അതായത് കാരണം നോ ചാനൽ ഇനി പതുക്കെ നമ്മൾ വി ജി വി ജി എസ് ടി അതായത് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോസിറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് പറ്റി ചാനൽ ക്രിയേറ്റായി ഇനി നമ്മൾ വി ഡി എസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ചാനൽ
ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ലീനിയർലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഓമിക് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പം ഇഫ് വി ഡി എസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫർദർ ഐ ഡി സാച്ചുറേറ്റ്സ് ഐ ഡിക്ക് പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഐ ഡി സാച്ചുറേറ്റ്സ് അങ്ങനെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഐ ഡി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ്റെ വിത്തും കൂടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ്റെ വിത്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കറണ്ടിന് കുറയും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിന് അതായത് ഐ ഡി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും സോ ഐ ഡി വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു റീജൻ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡ്രെയിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ വി ജി എസ് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടുകയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് എസ് ആസ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ഗേറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ത് പറ്റും മോർ ആൻഡ് മോർ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആവും അതായത് ചാനലിൻ്റെ വിത്ത് കൂടും ഓക്കെ മോർ ആൻഡ് മോർ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻഡ്യൂസ് ആകുമ്പം അടുത്ത ലൈൻ നെഗറ്റീവ് അടുത്ത ലൈൻ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചാനലിൻ്റെ വിത്ത് കൂടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ വിത്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദി ഗേറ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ഗേറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എൻഹാൻസ് ആവുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോ